大家好，秋天要多吃红薯，不要总是蒸着吃、煮着吃、熬粥喝了。今天分享的这个神仙吃法，比包子、馒头简单，比面包还要香甜。关键做法还非常的简单，就连新手也能一次成功。准备两块不要钱的红薯，用削皮刀把皮给它削去不要。做这道美食的时候，我们最好选择这种红瓤的。然后去掉头和尾。先把它切成薄一点的厚片。红薯切好之后，再均匀的给它摆入盘中。冷水上锅蒸，盖上盖子蒸十五分钟，把红薯蒸熟蒸烂。蒸好的红薯，我们给它倒在一个破壁料理机里面，大约是一百五十克，然后再往里面加入一百五十克的凉水。火支架帮它打成红薯汁，接下来碗中加入三百克的普通面粉，加入三克这个老面味的发酵粉，用它做出的美食一点酵母味都没有，吃出来都是老面的味道，特别的香。再来五克白糖，促进酵母发酵，打入两颗公鸡蛋，稍微搅拌一下，搅拌均匀之后，再把我们打好的红薯汁。分少量多次的倒进来，边倒边用筷子搅拌，全部都搅成大絮状，然后再洗干净小手，下手给它揉成面团，最后把它揉成一个软硬适中的光滑面团，这个状态就可以了。再盖上一层保鲜膜，放到温暖的地方密封醒发三十分钟。看一下我们的面团发好了，体积明显的变大。而且里面都是满满的蜂窝组织，像这样就说明可以了。然后把面团给它取出来，放在案板上面给它揉一下，排排里面的空气。把面团揉个三七二十三下，看一下，像这个状态就可以了。然后再给它搓成长条，再分成大小等份的剂子。再把每个剂子放在案板上面搓圆，然后再给它搓成长条，这个状态就可以了。接下来准备一个电饼铛，提前给它预热，把底部给它喷入少许的食用油，刷匀之后把做好的生胚均匀的给它摆进来，摆的时候两个生胚之间给它留够足有的空间，这样在醒发的过程中它不易粘连。刚好做了一锅，然后盖上盖子，放在这里给它醒发十分钟。十分钟之后，我们打开盖子看一下，看到了吗？体积明显的变大，像这样就说明可以了。然后盖上盖子，开中火煎一分钟，把底部给它煎至金黄。等一分钟之后，我们往里面倒入适量的面粉水，水的量没过生胚的三分之一即可。盖上盖子，开水煎包模式煎十五分钟。好了之后再焖上一分钟就可以享用美食了。最后还剩下一分钟的时候，我们打开锅盖，哇，大家看一下，金黄金黄的，满屋飘香了。用手按一下，能快速回弹，一点也不塌陷，也不回缩，非常的漂亮。我们敞着锅盖，把里面的水分给它收干，这样做出来的美食底部焦香酥脆，表皮特别的松软。时间到了之后。然后我们用铲子给它翻过来，看一下底部，哇，太漂亮了！每一个都是金黄金黄的，焦香酥脆呀、啊，非常的漂亮。这样一筐用红薯加面粉做出来的美食就制作完成了，端上桌就可以美美的享用了。大家看一下，蓬松又暄软呀。底部焦香酥脆，表皮特别的松软，粗粮细作。掰开来之后，看一下，真的是像面包一样松软哦。加入了鸡蛋，营养也非常的丰富。大人小孩都特别喜欢吃，因为又是发面的，特别的柔润好消化。关键做法还非常的简单，不用提前发面，省时又省力，就连新手也能一次成功哟。好啦，今天给大家分享红薯的新做法就到这里了，非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。